Gracias por continuar en Expectativa Noticias. Le damos gracias a todas aquellas personas que nos están viendo desde Chihuahua Capital, que están en Delicias, en Parral, en Cuauhtémoc, y con eso están sintonizando a partir de las 7 de la tarde. Le voy a poner en pantalla nuestro número de teléfono para que nos esté enviando un mensaje vía WhatsApp. 656-272-8901 o bien entra a nuestra página de Facebook y nos va a encontrar como Canal 28 Ciudad Juárez. Ahí nos puede enviar mensajes directos o bien postearlos en nuestro muro. Gracias a todas aquellas personas que ya se han sumado y nos han regalado un like. Recuerde también nos puede enviar un correo electrónico o un email. La dirección está apareciendo en pantalla. Canal 28 Ciudad Juárez arroba gmail .com. Si usted va a salir de vacaciones y quiere mantenerse informado, quiere tener el conocimiento de lo que sucede en Ciudad Juárez, en Chihuahua Capital, puede entrar a nuestra página web. Nos encuentra como www.canal28.tv. A partir de las 7 de la tarde es que usted se puede comenzar a informar acerca de lo sucedido. Gracias a aquellas personas que cada día se suman más a este espacio informativo. Vamos a darle continuación a la información que les tenemos preparada. Este año se llegó a la meta en cuanto a Santa Bombero con 14 mil paquetes de juguetes y continúan llegando más juguetes a esta estación de central de bomberos. Fernando Vázquez, teniente de bomberos, comentó que debido a esto se busca llegar a más lugares como la coordinadora de Zaragoza, Samalayuca y también a Sagún Agustín, además de tener contemplados a los migrantes que habitan actualmente esta frontera. Destacó que esto ya es una tradición de 80 años que inició don Leonardo Solís Barraza con tan solo 14 juguetes. Vázquez agradeció a las personas que no solo comparten un juguete, sino que acuden a las instalaciones de protección civil o a cualquier estación de bomberos a llevarlo para brindar alegría a los niños de Juárez. 14 mil paquetes se van a entregar este año, este, igual que el año pasado, entonces eh, aún, aún tenemos respuesta de la gente, aún sigue llegando juguete, gracias a, a, a eso pues nosotros vamos a poder extender esta alegría a muchos lugares, por ejemplo, coordinadora de Zaragoza, estamos eh, en espera de, de ver si también podemos llevar a Samalayuca y lo que es en San Agustín. Trataremos de, de llegar a los lugares o a los rincones donde la gente pues, también está necesitada, entonces este año también sabemos en sí que hay, hay gente de otros países, eh, lo, lo, las personas que vienen a, a esta ciudad, entonces también tratamos de contemplarlos para poder también llevarles un obsequio este 25 de diciembre. Sí, ya, ya llevamos 80 años con esta, con esta le podemos decir, una tradición, este, eh, gracias a don Leonardo Solís Barraza, pues esto inició con 14 juguetes, ahora estamos hablando que, que lo, lo aumentamos a 14 mil bolsas, entonces um, más o menos una bolsita lleva de 10 a 12 juguetes, entonces la gente de Ciudad Juárez, la gente del Paso, uh, que también agradecemos a, a Nuevo México, a todos los que vinieron desde allá, porque igual no nada más es la ayuda de comprar los juguetes y, y este, regalarlos, ¿no? es también que vienen y los traen, o sea, esa es otra, esa es otra parte, que, que no nada más los compran, vienen y los traen hasta acá, entonces agradecer mucho a toda la gente que se toma el tiempo y, y, y económicamente aporta uh, con un juguetito para los niños menos afortunados. Debido a que ya se llegó a la meta de 14 mil juguetes para Santa Bombero, los elementos estuvieron preparando todo este día cargando cajas de tráiler para posteriormente llevar al Parque DIF y entregarlos mañana en punto de las 8 de la mañana. El comandante de bomberos, Fernando Vázquez, expresó su felicidad por la respuesta de todos los ciudadanos como cada año que apoyan esta noble causa. Envió un mensaje de gratitud a todas las personas que donaron juguetes para asegurar la alegría y que se desborde esta alegría el día de mañana al entregar todos estos presentes a cada uno de los niños. Señaló que constantemente está la preocupación de alcanzar la meta, pero el pago es la sonrisa de todos estos pequeñitos, una imagen que se queda grabada en su rostro. Bueno, eh, ahorita a, al día ya estamos completos, ya estamos listos, ahorita los compañeros están preparándose para bajar todos los juguetes y bicicletas en el parque del DIF, ya para mañana empezar a entregar a las 8 de la mañana, de hecho ahorita ya hay gente ahí esperando. Bueno, pues antes, antes que nada yo quisiera, este, pues estoy contento porque la gente, como siempre, como siempre este, ha respondido a, 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 la, a la petición de apoyo. Entonces el mensaje es que toda la alegría que van a hacer, dar este 24 de, de diciembre, toda es extensa para ellos. Esto es para la gente y para las asociaciones que, que también participaron, agradecer que siempre nos han apoyado y, y este, estaremos ahí para servir siempre. 
Bueno, para nosotros eh, hay muchas, muchas este, emociones encontradas. Primero viene siendo la preocupación de, de alcanzar, ¿verdad? De alcanzar a, a completar con juguetes para los niños. Pero a final de cuentas el gran pago es la satisfacción de que nos llevamos la alegría de ese niño plasmada nosotros en el, siempre en la mente este 24 de diciembre, aparte de que nos llevamos el regalo más importante que es la gratitud de los niños, la gratitud de la gente. Entonces pues sabemos que ese día vamos a estar tranquilos porque logramos hacer, gracias a toda la gente, una buena causa. Mañana en punto de las 8 de la mañana es que dará inicio esta entrega de juguetes para todos aquellos niños que no tienen un regalo que abrir esta Navidad. Y mire, desde, desde el pasado viernes familias han decidido acampar afuera del Parque DIF, esto con la esperanza de poder estar recibiendo un juguete mañana por parte de Santa, Mo, de Santa Bombero. Hasta este mediodía ya había 37 familias con 84 niños y 70 adultos. Se señaló que quienes hacen es porque esperan una bicicleta para sus niños. Están desde antier, ahorita ya tenemos ahí 37 familias, tenemos 80 niños y 70 adultos, 84 niños para ser exactos y 70 adultos. Eh, pues el mensaje es que eh, consideramos y siempre lo consideramos así, que no hay necesidad de venirse demasiado temprano, que esperen, el día de mañana y llegar temprano, sí, que será a las 6 de la mañana, todo esto, y perfectamente alcanzarán este, juguetes. Eh, la línea se hace normalmente por los niños que requieren una, que quieren una bicicleta, este, entonces por eso se forman estas, estas, esta, esta línea inicial tres días antes. Desde el pasado viernes a las 5 de la mañana, familias juarenses que saben acerca de esta tradición de Santa Bombero empezaron a darse cita en el estacionamiento del Parque DIF con la finalidad de ser los primeros en recibir un regalo mañana 24 de diciembre. Ellos señalaron que se quedan ahí debido a que hacen unas filas muy largas y en ocasiones es la única forma de que sus pequeños puedan estar recibiendo un regalo. Además, mandaron un agradecimiento a las personas que acudieron a llevar un presente y que hacen que esta esperanza continúe. Pues nomás este año. ¿Desde cuándo tienes aquí? Desde ahorita. Desde ahorita. ¿Qué es lo que le pediste? ¿Qué es lo que quieres que te regalen? Una bici. Una bici. ¿Qué le dirías a la gente que dona, que trae los juguetes para que se los puedan regalar? Pues que gracias. Que a los que... Pues nomás este año. ¿Desde cuándo tienes aquí? Desde ahorita. Desde ahorita. ¿Qué es lo que le pediste? ¿Qué es lo que quieres que te regalen? Una bici. Una bici. ¿Qué le dirías a la gente que dona, que trae los juguetes para que se los puedan regalar? Pues que gracias. Que a los que ellos que sí tienen, que en verdad que sí lo necesiten. Los dan a los que sí lo necesiten. Gracias. Para la gente que nos está viendo, que donó juguetes, que muchas gracias. ¿Y dónde están? ¿Cada año vienes a, a formarte? Sí. ¿Y qué es lo que estás esperando esta Navidad? Una bici. Una bici. ¿Cómo te sientes cuando, cuando te dan las bicicletas? Pues felicidad. ¿Qué le dirías a la gente que dona las bicicletas para que puedan recibirlas ustedes? Que eh, muchas gracias por, los que lo, por el regalo que nos dan cada año. ¿Qué quieres que te regalen esta Navidad? Uh, me gusta tener, me gustan los soldados. Muchos los juguetes de soldado. ¿Desde cuándo tienes aquí que ver? Mucho. ¿Tienes? Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Y no te dio fin la noche? No. Oye, ¿qué le dirías a la gente que trajo juguetes? Eh, gracias. Muchas gracias que traen los juguetes. Okay. ¿Con quién vienes, Kevin? Con mi mamá, ahí está. Desde el sábado a las 5 de la tarde. ¿Por qué tan temprano? Pues porque queríamos ser de las primeras para que pudieran los niños tener un regalo. Este, ¿Eh? ¿qué, ¿Qué es el regalo que están esperando? Pues el que escojan ellos. No, no vienen ellos, digamos, a decir quiero esto, lo que ellos ahí se vean. ¿Sería mejor venir ya el mero día? Pues no, porque se llena demasiadamente gente y ya no alcanzamos a veces muy atrás. ¿No exponen a los niños a que salgan? No, ellos apenas llegan y luego ya se los llevan 
¿eh? O si usted tiene ya se Yo tiene. soy la que es, me quedo no. aquí. ¿Cuántos niños trae? Cinco. ¿Cada año viene? Cada año vengo. Es que... Ay, que muchas gracias. Que por ellos mis, mis hijos van a recibir un regalo. ¿Cómo se siente usted o sea, de cuando recibe los regalos? Muy a gusto, contenta porque a veces no tenemos para comprarles nosotros. Eh, bueno, llegamos eh, temprano por lo que es la localidad. Eh, queremos, pues si seguimos viniendo, esperemos no cada año. Queremos pues eh, ser de los primeros para salir rápido y aprovechar el transcurso del día y pues eh, seguir las fiestas eh, con nuestra familia. ¿Qué es lo que espera que les regalen esta Navidad? Me, pues lo que, lo que se espera como todos los años es la bicicleta para los, los hijos, los nietos, este, sobrinos, que es lo que por eso venimos, por la bicicleta, porque pues los juguetes chiquitos a veces no quieren, pero sí quieren su bicicleta. Este, ¿Cuántos niños traen ustedes? Yo traigo más o menos unos 10 niños. Pues primeramente que nada, gracias, este, a través de, de ellos eh, se ha hecho año tras año lo que es la, la participación de, de, de Santa Bombero y a través de él pues se le hacen los, los regalos a los niños y pues yo le doy las gracias a todas las personas que se han eh, tomado el tiempo año tras año a estar regalando y obsequiando sus juguetes nuevos. Eh, Antier a las 5 de la mañana. ¿Desde dónde vienen? Nosotros venimos de la División del Norte y cada uno pues viene de colonias diferentes. Hay unos que vienen de, de Torres del Sur, de Finca Bonita, este, de Haciendas, pero hay varias gente que viene de diferentes lados. En años anteriores nunca les habían puesto una carpa. Sí se pone la carpa en años anteriores, nada más este, que pues como se llena demasiado, pues no, no es que no que, eh, quepamos ahí, lo que pasa es de que pues a veces eh, pues no hay cómo pasar, entonces se, se estanca uno ahí adentro. Pero sí está calentito y si no se nos ponen el buen servicio de la, de la policía, protección civil, bomberos, este, que nos han estado atendiendo, teniendo los leña. Y no nada más gracias a, a, a todos, a los que están participando año tras año para hacer este evento y pues les damos las gracias. Y ayudarnos a los que nos quedamos a veces meses sin trabajo. Este, sí, algunos sí tienen buena postura este, económica, pero pues desgraciadamente a veces se nos termina el trabajo o baja y pues tenemos que recurrir a, a la ayuda del gobierno. Vamos a realizar un corte comercial, regresamos a Expectativa Noticias. 